ಪಾಲೇಕರ್ ಬಾಯಿಗಿಲ್ಲ ಬೀಗ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮೊನ್ನೆ ಹರಾಮಿ ಎಂದು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ರಾಜ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಲು ಕೆದರುತ್ತಿರುವ ಗೋವಾ ಸಚಿವ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿದ್ದೇಕೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಲ್ಯೇಕರ್ ಹೀಗಾಡೋದಿಕೆ ಇದುವೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಪಾಲ್ಯೇಕರ್ ಬಾಯಿಗಿಲ್ಲ ಬೀಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ನಿಂದಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗೋವಾದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ವಿನೋದ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದ ಸಚಿವ ಪಾಲೇಕರ್ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ರಾಜ್ಯವೆಂದು ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ आता बंद आसा आज आम खूब पुलिस बिलीस घेन गए हरामी लोकते लोग हरामी लोकते नाले हेके हरदाड़े अगर गोवा जल संपन्मूल लेकर बेस्ट एक्सापल ಶನಿವಾರ ಮಹದಾಯಿಯ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಕಣಕುಂಬಿಗೆ ಇದೇ ಸಚಿವ ಪಾಲೇಕರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತಾನೊಬ್ಬ ಸಚಿವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮರೆತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಏಕಾಏಕಿ ಕಣಕುಂಬಿಗೆ ಗೋವಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಲೇಕರ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ ನಂತರ ಪಣಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗೋವಾ ಸಚಿವ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಹರಾಮಿಗಳು ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು आणि आम्ही थे आठ आठ दिसांनी धाडीत असा आता बंद असा आज आम्ही खूप पोलीस बिलीस घेऊन गेले आणि थे वचपोय म्हणजे ते लोक हरामी लोक ते 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 ते वचप म्हणजे ते गिदे करू शकताले आम्ही ते भरपूर पोलीस बिलीस घेऊन गेले ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ವಿನೋದ್ ಪಾಲೇಕರ್ನ ಈ ಉದ್ದಟತನಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು ಪಾಲೇಕರ್ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಸಿಎಂ ಸಂಪುಟದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ನಾಯಕರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗಿದ್ರೂ ಪಾಲೇಕರ್ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದಿರುವ ಪಾಲೇಕರ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಬುರುಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಬುರುಕ ನಾವು ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಂದನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಪಾಲೇಕರ್ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೋವಾ ಯಾವತ್ತು ತನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮಹದಾಯಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಗೋವಾ ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ ಎಕೆ ಗೋಸಾಯನ್ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಮುಂದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ವರದಿ ತಯಾರಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದೆಹಲಿಯ ಐಐಟಿಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕೆ ಗೋಸಾಯಿನ್ ವಿಚಾರವನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲೇಕರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿರುದ್ಧ ಹಗೆತನ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ವಿನೋದ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಈಗ ತಜ್ಞರ ತಂಡವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ ಗೋವಾ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹದಾಯಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸೂಚನೆ ಹೌದು ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ ಯೋಜನೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಾಲ್ವರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡವನ್ನ ಗೋವಾದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆ ರಚಿಸಿದೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ತಂಡ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಮಹದಾಯಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಣಕುಂಬಿಗೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ
ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿರೋಧ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇದನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಏನಿದಾವೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸೋಣ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿರುವ ಎಚ್ ಎಂ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ತಾರರಾಗಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವ ಎನ್ ಎಚ್ ಕೋನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಹದಾಯಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿರುವ ಶಂಕರ್ ಅಂಬಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರೇ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ತಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಐದು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಏನಿದು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಮಹದಾಯಿ ಜಗಳ ಮೂರು ದಶಕದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ವಿವಾದ ಹೌದು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಉಲ್ಬಣ ಆಗಿ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಡಿಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತಾರೀಕು ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಜನರೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿವತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮಹದಾಯಿ ನೀರೇ ಬಿಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಸಮಯ ಅದು ಏನು ನಡೆದಿದ್ದು ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಇವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬರದಂಗೆ ಅವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರದಾಗೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಮಾಡು ಅದು ಹೋಗಲಿ ಮಾಡಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತಾ ಅದು ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಅವತ್ತೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ದಿವಸ ಲೆಟರ್ ಸಭೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಇನ್ನೂ ಅವಕಾಶನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನಿದು ನನ್ನ ಇವರ ಇದೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ನಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟು ಇದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತ ಆರರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಅದನ್ನಾದರೂ ಆಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಉಂಟು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ದು ಉಂಟು ಪತ್ರಗಳು ಬರೆದಿರೋದು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಗೋವಾದವರು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹೋಗಲಿ ಅದನ್ನೇ ಆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ಗೆ ಆದರೂ ಬರೆದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಭನ ಆಗೋದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಬರೆದು ತಿರ್ಗಾ ಉಲ್ಟ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನು ಐವತ್ತು ನಾನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಅರಳೋ ಮರಳು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ ಯಾರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಯಮದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಆ ಗೋವಾ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು ಒಂದೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಹ
ಹರಾಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರೇ ಇದ್ದರು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬೆ ಮರೆತು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೂಡ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎರಡು ಮೂರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮೊದಲನೇದು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಕರದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಇವರು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ನಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆದಾಗ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಂಧನಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೂ ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮದು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆ ಅಲಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಮೈತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಕರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಈಗಲೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ರಾನಿಕಲ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಾವು ಮೊದಲನೇದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಇದು ಹಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ದೇನೂ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಯಾಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಬೇಕಾದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ನರಗುಂದದ ನಗರ ಜನ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇದು ಬಂದದ್ದು ವಿಷಯ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ವಾದ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ನಮ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಒಟ್ಟು ಮಹದಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಮಾಂಡೋವಿ ಅಂತಲೂ ಆ ನದಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಅದು ಹುಟ್ಟೋದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರಿಗಳು ಖಾನಾಪುರ್ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಈಗೇನು ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಹೊರಡ್ತವೆ ಅವು ಹೊರಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ನೀರು ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಫ್ಲೋ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಕೋ ಫ್ಲೋ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ನೀರು ಹರಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಬದುಕ್ತವೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾಡಿರುತ್ತೆ ಜಲಚರಗಳು ಬದುಕ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಯಮ ಇದೆ ಎಮ್ ಓ ಯು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ನೀರಾವರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಬದಲು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಕೊಳ್ತೇವೆ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟು ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಆ ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬರೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದ ಲೆಟರ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ ನಮ್ ಹೋರಾಟ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕಿಂತನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೋಗಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಆದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಶಂಕರಂಬಲಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಂಕರಂಬಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೋವಾದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ಇಷ್
ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಮಹದಾಯಿ ನದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರನ್ನು ಕಾಳಿ ನದಿಯ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರನ್ನು ಮಹದಾಯಿ ಜಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನೀರು ಮಲಪ್ರಭೆ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು ಬರೀ ಹದಿನಾಲ್ಕೂವರೆ ಟಿ ಎಮ್ ಸಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿನ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದವು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವರು ಪಾಲೇಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಒಮ್ಮೆ ಇದೇ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಮೂಲಕ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಹೋದರತ್ವದಿಂದ ಇರೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ದಡತನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಚಿವರು ಉದ್ದಡತನ ಮಾಡೋರಿಗಿನ ಅಂಥ ಹುದ್ದೆಗಳಿರ್ತಾವ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಭೇದಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸೆಳಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಾಲೇಕರ್ ಅವರು ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಕೃತ್ಯ ಕೇಳಿದಾರ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ಯಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಕೃತಿ ಇದನ್ನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತೇನು ಗೋವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದವ್ರು ಸೇರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಒಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಾವು ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಕೆಸರಿ ಅಚ್ಚಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಗಮನ ಖಣಿತ ಖಣಿತ ಶಂಕರ ಅಂಬಲಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ರೇವಣ್ ಅವರೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಳುವರೆ ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆರು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಾಶ್ವತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಪಾದನೆಯನ್ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕೋ ಅರುಳು ಮರುಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸರಿ ಈಗಲೂ ನೋಡಿ ನೀರು ಬಿಡಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಂತಲೇ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪದಂತ ಮಾತು ತಕ್ಷಣ ಪಾಲೇಕರ್ ಅವರು ಉಲ್ಟ ಹೊಡೆದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ನೋಡಿಲ್ವಾ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗೇ ಮಾತಾಡೋಣ ಅದು ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿ ಅನ್ನೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಾಗಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದು ಏನು ಮಹದಾಯಿ ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಮುಂದೆ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಕನ ನಾವು ಪಡೆದೆ ಪಡಿತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಗ್ಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯರು ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಗೌರವ ಇದೆ ನಮ್ಮ ವಾಮನಾಚಾರರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವರು ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳೋವಾಗ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ
ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ಹುಡುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗೋವಾ ಸಚಿವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ರೇವಣ್ಣ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲುವು ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸ್ತಾ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋರು ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದಾರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರ ಇವತ್ತು ಗೋವಾದ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಒಪ್ಕೋಬಹುದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರೋಧಿನ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಪರ ಅಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೋದ ಸಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅಂಬ್ಲಿಯವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಅಫಿಡವಿಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಬರೀ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಅಂದ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ರೈತರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೈತರ ಪರವಾಗಿದ್ರಿ ಆ ರೈತರು ಧರಣಿ ಕೂತ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಬರೋಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ ಫ್ರಿಜ್ ಮುರಿದ್ರಿ ಬಾಗ್ಲ ಮುರಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರಿ ಇಂಥ ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ರೈತರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ನೀವು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀರಾ ನೀವು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀರಾ ರೈತರು ಬರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇಲ್ದೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಡೋದು ಇದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಉದ್ದಟ್ಟನ ಉಡಾಫೆಯಿಂದ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಗೋವಾದವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ದವ್ರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿ ಅನ್ನುವಂತ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಗೋವಾದ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋ ಗೋವಾದಲ್ಲಿರೋ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ದು ಅನ್ನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಲೇಕರ್ ಅಂತಹ ಓರ್ವ ಸಚಿವ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸುಳ್ಳುಗಾರ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಟ್ವೀಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನ ಹರಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಬ್ರೇಕಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಪಾಲೇಕರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಉದ್ದಟತನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಟ್ವಿಟರ್ ಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಟ್ವೀಟ್ ಸಮರ ಏನಿದೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ
ಇದಕ್ಕೆ ನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಮಹದಾಯಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ರೈತರು ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿನ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಾ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೂರು ರಾಜ್ಯವಾಗಿಯೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ಕೊತೇವೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೈತರಿಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರಿಗೆ ಭಾಳ ನೋವು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾವು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಿಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಲುವಿಗಾಗಿನ ಮಾತಾಡೋದು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ನವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಿಲುವಿನಲ್ಲೇನೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಮ್ಮತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಈಡೇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಡೀ ಮೂರು ಪಕ್ಷದವರು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಇವರು ಒಂದಾಗದೆ ಹೊರತು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಹದಾಯಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೂರು ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಹದಾಯಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಪ್ಪತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಂ ಹೊರಕೇರಿ ಅವರಿಂದ ಏನು ಈ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಹದಾಯಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯೊಳಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪಡೆದಂಥವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನವೂ ಇರಲಾರದೆ ರೈತರನ್ನ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಂಥೇಳಿ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ನೀರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹದಾಯಿ ಕಳಸಾಬಂಡೂರಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಡೆದಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ರೈತ ಸೇನಾ ಕರ್ನಾಟಕ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಪ್ಪಿದಾವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಜನ ಆದರೆ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಷರತ್ ನೀವು ಹಾಕಿದಿರಿ ನೀವು ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಅವರು ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದಿರಿ ಯಾವಾಗ ಷರತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಪರಿಕರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತೇನಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತಾತ್ವಿಕ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದು ಮೊದಲನೇದ್ದು ಈ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲೇ ಈಗಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ವಿನೋದ್ ಪಾಲೇಕರ್ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರ ಒಂದು ನಡಾವಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್ ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತ ರೀತಿ ಇದು ಸರಿನಾ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ನೋಡಿ ವಿನೋದ್ ಪಾಲೇಕರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅವ್ರು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗೋವಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಗೋಸೈನ್ ಅವರು ಐ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ಐ ಐ ಟಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರೈ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ
ಭೂಷಾ ಧ್ವನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಟ್ಟು ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರಿಂದ ಅಂತ ಆ ಸುಳ್ಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಹದಾಯಿಯ ಒಟ್ಟು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರಾಚುಲೇಟೆಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡ ಏನ್ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಈತ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಹೌದು ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ತಾರೀಕು ಹಿರಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು ಹೌದು ಹೀಗಾಗಿ ಹಿರಿಂಗ್ ನಡುವೆ ಮೇಲೆ ಅಮಾನೆ ಬಂದ್ ಆಗ್ತದ ಇದು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಪಿ ಪಿ ಎ ಪಿ ಇವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪತ್ರ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆರ್ ಪಿ ಎಂ ಸಿಗೆ ನನಗೆ ಪತ್ರ ಬಂದ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪಿ ಪಿ ಎ ಪಿ ಏರಿಯಾಸ್ಗೆ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಸಹ ಆದೇಶ ಮಾಡಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಏಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವಂತದ್ದು ನಮ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಾಲೆ ಇದನ್ನ ಇದು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಅನಿಸ್ತದೆ ಇದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವಾಗ ಒಂದಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಅಲ್ಲ ಪತ್ರ ಖಂಡಿತ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ರೇ ಶಂಕರ ಅಂಬಲಿ ಅವರೇ ಸಚಿವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರ ಇವತ್ತ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಅಧಿನಾಯಕರಾದಂತ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮಾದಾಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆ ಶಂಕರ ಅಪ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಕಡೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಇವರು ಒಂದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಲ್ಲ ಇದು ಮಹಾನಾಯಕರು ಒಂದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ ಬೇಡ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಚಿವ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಚಿವ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥ ವಹಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಳೋದು ಸುಲಭ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡಿ ನೋಡೋಣ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೆ ಅದು ಒಂದ್
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಅವರು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ ನೀವ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ ಬಂದಿರು ನಿಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಕೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳೋದ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಹೇಳಕ್ ಬಿಡಿ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೋಗಿದ್ವಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ರಿ ಹೋರಾಟಗಾರ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮೋದಾಗಿತ್ತ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳದಂತ ನೀವು ನೀವು ಮೋದಿ ಅವರು ಇದು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ನನಗೆ ಹೋರಾಟಗಾರ್ರೆ ಸೋನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಮೋದಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಇಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಿಮ್ ಹೋರಾಟ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳೋವಾಗ ಹೇಳೋವಾಗ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಎರಡು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿ ಸರೀರ ತಪ್ಪ ಮೋದಿ ಮಾಡಿದ ಸರೀರ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ್ರು ಹೇಳಿ ಸರ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದಂತವ ಸರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕನ್ನುವಂತ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಹಾಕೇವಿ ಈಗ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಎರಡು ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಇಬ್ರಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಚಿಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಶಂಕರ್ ಅಂಬಲಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ರೇವಣ್ ಅವರು ಎತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಶಂಕರ್ ಅಂಬಲಿ ಅವರು ಸರ್ ಇವತ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯ ಏನಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿಗಳೇನೇ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಪ್ರಧಾನಿಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ತಾವೇ ತಾವೇ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಿ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಾಂಬು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸುಡ್ತದೆ ದಯಮಾಡಿ ಆತ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಏನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇವೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಈ ಪೆ ಫೈನಲ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿನ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಶಾಂತದಿಂದ ಒಮ್ಮತ್ ಒಂದು ಒಮ್ಮತವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಮನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ನೀರು ತಂದು ಕೊಡೋದು ಮಾಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಶಂಕರ ಖಂಡಿತ ಶಂಕರ ಅಂಬಲಿ ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ನೋಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಶಂಕರ ಅಂಬಲಿ ಅವರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ನಿಲುವು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಮನಾಚಾರ್ಯ ಅವರೇ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಮಗೇನ್ ಲಾಭ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋರಾಟ ಒಂಬೈನ್ ಒಂಬೈನೂರ್ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಹೋರಾಟದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಇದನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ಅವರೇ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೈತರು ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ವಿಶೇಷ ನಾವು ಹಾಳಾಗಿದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಹದಾಯಿ ಮಲಪ್ರಭಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗೋವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಕ್ಷೇಪ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದಿದೆ ಇರಲಿ ಬಿಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬೇಕು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ನಾವ್ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ರೈತರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಬದುಕು ಅವ್ರ ಜೀವನದ ಪ್ರಶ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕೂಡ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೀವು ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಮಗೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ನಾಲ್ಕು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೈತರಿಗೆ ಹಿತ ಆಗೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಅನುಭವಿಸಕ್ ತಯಾರಿದ್ದೇವೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಮಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಆಗಿದೆ ನಾವು ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಒಬ್ಬರು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಉಗಿತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ ಆ ಮಾತಾಡೋರು ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅವರು ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಹೇಳಿದಿರಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರ ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ವಮನಾಚಾರ್ಯ ಹಿರಿಯರಿದ್ದೀರಿ ಇಂದ್ರಿಂದ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಗೋವಾದ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳೋ ಮಾತಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು ತೋಳ ಕುರಿ ಮರಿ ನ್ಯಾಯ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ